यूनाइटेड नेशंस नी जे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आई पी सी सी मनत आंतरराष्ट्रीय अभ्यासगट शास्त्रज्ञ तापमानवाड़ीबल वातावरणाबल जो काम करते है ब्याशी सालापस अहवा आला आता तीन दक्षिण कोरिया मधे आत्ता महत्व की मीटिंग जो अहवा आला है मटल है कि आता बारा वर्ष तीस साली एक पॉइंट पांच अंश सेंटीग्रेड की वढ़ पृथ्वी सरासरी तापमान हो शकते पृथ्वी पर खूब मोटा प्रमाण पर हाहाकार होल यानी मटल है कि या शतका शेवटी दा सेंटीमीटर मजे चार इंच सागर पतरीत वढ़ हो जी मध्यमांतर्फे प्रसिद्ध जाए मैं मना चे कि आई पी सी सी चलण ये सुधा वास्तव कि भयंकर है तो संगत नहीं है मज मत है कि गे दोन हजार सात साली जे नासा चे डायरेक्टर डॉक्टर जेम्स हेन्सन ने जे पुस्तक लिखे है ते स्पष्ट मटल है इधे पिवे अक्षर द ट्रूथ अबाउट द कमिंग क्लाइमेट कैटोस्ट्रोफ एंड अवर लास्ट चान्स टू सेव ह्यूमैनिटी हा लास्ट चान्स जी शेवट की संधि यानी मटली तो हे चालू दशक होते ज्यादी आठ वर्ष आता संपता है दोन उरली है जे यूनो का अभ्यास गट मन तो हे वास्तव फार सौम्य कर संगत तो है मजाक दुसरे अहवाल हे अहवा स्पष्टपणा संगता है ये जे अहवा है तो स्पष्टपणा संगता है कि आप जी काढ़ है ती ग तीन वर्षापसन एक पंचमांश अंश सेंटीग्रेड दर वर्षी सरासरी तापमान वढ़ या गति ने होती है हा ब्राफ है जागतिक हवान संघटने का विषय असा ये तो कि गांधीर्य कि है तो आता अपने कड़े मराठवाड़ा विदर्भा जो सलग चार पांच वर्ष दुष्का चालू है पानी आता नहीं है हि स्थिति एवड़ी भयंकर होना है कि पुढ़ चार वर्षा मध्य मराठवाड़ा विदर्भ हा भाग उन्हाड़ा मु सोड़ावा लगे हेक्षा अभी गोष है कि अन्नाच उत्पादन पूर्ण पृथ्वी पर झपाटने खालावत चल है आत्ता विदर्भ मराठवाड़ा मधे आत्ता की स्थिति अभी है कि सोयाबीन पूर्ण ये नहीं है इतर अनेक पिक आत्ता स्थिति पिकत नहीं है आत्ता जिथे सर्वे चांगली स्थिति तापमा की ती किनारट्टी है पता उत्तर कोकण है कि पालघर बोईसर डहाणू हा भागा मधे देखी पिक फ्त पंचवीस से पन्नास टक्के कभी कभी का ही आ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग अतिशय चांगल वातावरण हवान का भाग होता परंतु तमेंसुद्धा पिक ये नहीं एवरी स्थिति वाइट है दूसरी गोष्ट है तापमान जस वाढ़त जता है तस भूजल पता झपाटने खाली जाए आता लतूर बीड़े जी आठशे तो हज़ार कि पंद्रह फूट खाली गली है ती अजु खाली जाए और ज्यादा भागांधे आत्ता भूजल पता चांगली है तिथे देखी ती खा सरकार लगे जिथे जंगल है तिथे जंगल नष्ट होने की प्रक्रिया सुरू हो जी जुनी शेकड़ो वर्षां ती आता आड़ है कि हाँ वाढ़ा तापमान मु ती आता आपोप अचानक मराया लगेली है आपसुद्धा बगू शको कि कोंब है वर के तापमान जेव पंच अंश कि पलिक जाए लगते हैं करपून जता है हेचिवा जे वणवे हैं तो सभी कड़े अतिशय मोटा प्रमाण पर ये चल जस अमेरिके में कैलिफोर्निया प्रचंड प्रमाण पर वणवे लगता है जे पूर्वीपेक्षा पांच पंचवीस पटी ही जास्त है आ दा कोटी मणसांच ग वर्षी यूनियन खरतर जाहिर के लिए कि हा दशका दा बारा वर्षा मदे दा कोटी मणसांच कि स्थलांतर हो पृथ्वी पर इतर ठिका हिवा सागर पता जी वढ़ होती है मैं जी आता मनालो अनेक पद्धति ने जे रोगराई आजार हा वातापना जे अतिसूक्ष्म जीव है वायरस है तोटा प्रमाण पर फैलाव हो आपको उत्तर नहीं है सग्या दृष्टि ने आ फमान फपमान तीसर चौथा पांचवे वर्षी जर दोन डिग्री सेंटीग्रेड वाढ़ी ती वाढ़ती है ये फार कमी संगत है अहवा माला दुख होते जर तो वाढ़ल तो नर मानवजात जीवसृष्टि वाचव बिलकुल शक्य होना नहीं है तन अस है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कमी करूँ मनु तंत्रज्ञान वपरू हा प्रश्न तंत्रज्ञा पलिक ग अपने सरल सरल आता ठरवा लगे कि अस्तित्व रहा है कि नहीं रहा है को तीनशे नव्वद कोटी वर्षा जीवना का प्रवास होता अपन दोन अच्छे कोटी वर्ष पृथ्वी पोटा गेला खनिज जो जाड़न अपन तो बाहर काड़ला कार्बन डाइऑक्साइड आता क्षण में अपने असरवा पाजे जर ही वर परिस्थिति अभी है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन केवल शून्य करूँ पा नहीं तो मगे घायजे हरिद्रव्या पचवला जावा 
तर मग अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की आपण अख्खं औद्योगिकरण अख्खं शहरीकरण आणि ही अर्थव्यवस्था आत्ता या क्षणी थांबायची गरज आहे हे माणसांना पटत नाही कारण त्यांनी पूर्णपणाने सगळ्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे पण आपण जे आहोत ते पृथ्वीमुळे केवळ जिवंत आहोत जसे इतर हाडामासाचे जीव आहेत त्यांच्याप्रमाणे वनस्पतींप्रमाणे आपण काही यंत्र नाही आहेत हे लवकर ओळखलं पाहिजे शेतीकडे तात्काळ अतिशय तात्काळ उद्योग शहरं बंद करून वळायला लागेल हे विचित्र वाटते माणसांना पण एक लक्षात घ्या न्यूयॉर्क मुंबई लंडन शांघाय पॅरिसमधली माणसं ही कुठल्याही तंत्रज्ञानामुळे जगत नाही आहेत की अर्थव्यवस्थेमुळे जगत नाही आहेत ती काही कॉम्प्युटर मोटार किंवा इतर त्यांचे काही व्यापार व्यवसाय चाललेले आहेत त्याच्यामुळे जगत नाही आहेत ते फक्त जगत आहेत पृथ्वी त्यांना हवा पाणी आणि आणि अन्न देते म्हणून अन्न ती पिकवली आहे तेवढ्या वेळात आपल्याला परत फिरायची संधी आहे पाच दहा वर्षानंतर ती संधी देखील आपल्या हातात नसेल म्हणून फक्त हवा पाणी अन्न एवढी गरज गरज आहे आपण जर अन्न न्यूयॉर्क मुंबईत खातो आहे आणि मग आपण चुकीच्या गोष्टी करतो आहे वाहनं फिरवतो आहे विमानं फिरवतो आहे हे सगळं चुकीचं चाललं आहे उद्योग वीज निर्मिती बांधकाम वाहतूक रासायनिक शेती हे थांबायला लागणार आहे आपल्याला आता हे जर आपण केलं तर कार्बन उत्सर्जन शून्य होण्याच्या पेक्षा पुढची स्थिती म्हणजे हरित द्रव्याने वाढीला लागणं जंगलांनी वाढीला लागणं आणि त्या कार्बनला शोषणं ह्याची आवश्यकता आहे आय पी सी सीचा अहवाल इथपर्यंत पोचत नाही तो तंत्रज्ञानाच्या आणि आणि पैशाच्या गोष्टी करतो ज्याच्यातून आता मानवजात आणि जीवसृष्टी वाचणार नाही आहे हा तत्वज्ञानाचा प्रश्न आहे तंत्रज्ञानाने तो सडवता येणार नाही आहे हा माणसांच्या इच्छांना ताब्यात ठेवण्याचा प्रश्न आहे किंवा इच्छांपासून मुक्त होण्याचा प्रश्न आहे नाहीतर आपण वाचणार नाही आहेत जितके लवकर आपण ओळखू तेवढं बरं अगदी दीड दीड ही दीडशे वर्ष आहे गांधीचे जन्माचे तर त्यांनी जे अर्थनीती सांगितली होती ती आता ह्या सर्व संदर्भात किती रिलेव्हंट आहे हे गांधीजींचं जे म्हणणं होतं ते पूर्णपणाने अतिशय सुसंगत आणि पूर्ण संदर्भा सह आहे त्यांनी एकोणीसशे नऊमध्ये जे हिंद स्वराज्य आलं जवळजवळ एकशे दहा वर्षापूर्वी त्यांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे त्याच्यात की यंत्रामुळे युरोप उजाड झाला हिंदुस्तानचंही तेच होईल भारतीयांच्या पूर्वजांना यंत्र शोधता येत होतं आलं असतं पण भारतीयांनी ते शोधलं नाही कारण त्यांना शहाणपण होतं त्यांनी आपली कुडाची मातीची घरं गावांमध्ये तशीच्या तशी ठेवली त्यांनी राजेराजवाड्यांचं अनुकरण केलं नाही आणि त्यांनी आपली जी व्यवस्था होती बैलगाडी घोडागाडी किंवा स्थानिक मिश्र आणि फिरती पिकं घेण्याची ही सगळीच्या सगळी वस्त्र चरखा आणि हातमागावर बनवणं त्यांनी चरख्याचा संदेश दिला हा अक्षरशः आत्ता सगळ्या मानवजातीला अगदी युरोप अमेरिकेने चीननी सगळ्यांनी पाळण्याचं आहे चरखा हे प्रतीक म्हणून नाही तर शंभर वर्षापूर्वी जसं भारतीयांना वाचवण्यासाठी ते आलं भारतीयांचं स्वातंत्र्य तसं आता चरखा मानवजातीला आणि जीवसृष्टीला वाचवण्यासाठी आवश्यक आहे तर महात्मा गांधी अतिशय बरोबर मार्गदर्शन करत होते आत्ताची स्थिती अशी आहे की पृथ्वीवर एकही यंत्र चाललं नाही पाहिजे एकही मोटार विमान फिरलं नाही पाहिजे वीज बनली नाही पाहिजे कारण पंधरा लाख टन आपण रोज कोळसा जळतो आहे आणि वीस पंचवीस लाख टन कार्बन डायऑक्साईड फक्त सोडतो आहे हे चालणार नाही सिमेंट बनलं नाही पाहिजे ते प्रचंड प्रमाणावर कार्बन डायऑक्साईड सोडते बनण्यात आणि एक किलोच्यापेक्षा दोन हजार पटीने जास्त पाणी वापरले जाते बनता तर गांधीजी अतिशय सुसंगत आहेत आणि गांधीजी त्यांना सगळ्यांना दिशा दाखवू शकतात आत्ता जी आपली दिशा आहे ही पृथ्वीविरोधी आहे म्हणून ती जीवनविरोधी आहे ती कधीच शाश्वत होणार नव्हती ती इतिहासात कधी झाली नाही यंत्र नसतानाही पिरॅमिडच्या संस्कृत्या इतर संस्कृत्या नष्ट झाल्या कारण त्यांनी शहरीकरणाचा प्रयत्न केला प्रचंड बांधकामाचा प्रयत्न केला आता ते यंत्र आलं आहे त्यामुळे त्याला पृथ्वीव्यापी परिमाण मिळालं आहे या पद्धतीने आय पी सी सी याच्याकडे बघत नाही आत्ता नाणारसारखे प्रकल्प येत आहेत सगळे प्रकल्प खरं सांगायचं तर सगळे सागरी रस्ता मुंबईत असू दे मेट्रो तीन भुयारी असू दे मेट्रोज असू दे की दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर असू दे की जगामध्ये येणारे सगळे प्रकल्प असू दे तात्काळ थांबले पाहिजेत इतकी आणीबाणीची स्थिती पृथ्वीवर निर्माण झालेली आहे आपण वाचणार नाही आहेत आणि ही वर्ष ते सांगतात तशी बारा वर्ष किंवा पंचवीस पन्नास वर्ष नाही आहे एक पॉईंट पाच यावर्षी आपण ओलांडतो आहे तीन ते पाच वर्षात आपण दोन डिग्री ओलांडतो आहे हे कल्पनेपेक्षा भयंकर वाटेल पण ते वाचतव आहे